ഹായ് മക്കളെ നമ്മളിന്ന് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അവിടെ ഒരു കോൺവെർസേഷനാണ് ഒരു കാറിലൂടെ അമ്മയും മോളും കൂടെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു കോൺവെർസേഷനാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഹേയ് ദർ ഈസ് വാട്ടർ ഓൺ ദ റോഡ് മാം പ്ലീസ് ഡ്രൈവ് കെയർഫുള്ളി അമ്മ എന്താ പറയുന്നത് ഈ റോഡിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ എന്താണ് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ട് അമ്മ നല്ല ശ്രദ്ധയോട് കൂടി വണ്ടി ഓടിക്കണമെന്ന് പറയാം അപ്പം അമ്മ തിരികെ മറുപടിയായിട്ട് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് സമ്മർ നൗ അപ്പം എന്താണ് സമ്മർ ആണ് നോ ചാൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ലോഗിങ് സി വെൻ യു റീച്ച് ദർ നമുക്ക് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നോക്കാമെന്ന് പറയാണ് അമ്മ അപ്പോൾ കുട്ടി പറയാണ് റോഡിൽ നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നാറുണ്ട് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് അതിനടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ചിലപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല ചിലപ്പോൾ നല്ല ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഇതിനൊക്കെ കാരണമാവുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിനോമിനാസാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മൊത്തമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് എന്ത് റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നാൽ അപവർത്തനം മരുഭൂമിയിലൂടെയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ അകലെയായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് തോന്നാം വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നാം നിങ്ങൾ ഫിലിംസിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ആടുജീവിത മൂവി എല്ലാവരും കണ്ടതല്ലേ അതിൽ ഹക്കീമ് ഒത്തിരി ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നടന്ന് വരുമ്പോൾ ദൂരെ വെള്ളം ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച പോലെ ഓടി പോകുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത് വെള്ളം കാണില്ല മരുഭൂമി വീണ്ടും വീണ്ടും പരന്ന് കിടക്കുകയായിരിക്കും നമുക്ക് ചാപ്പിലോട്ട് വരാം ഹാവ് യു ഹാഡ് സച്ച് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതുപോലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വല്ലതും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ മെനി ഓഫ് സച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ദ വാരിയസ് ഫിനോമിന ഓഫ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈറ്റിൻ്റെ വിവരം പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹാവ് യു എവർ ഒബ്സേർവ്ഡ് ദ സ്റ്റോ ഇൻ എ ഗ്ലാസ് ലെമണേ ഡസ് ഇറ്റ് അപ്പിയർ ബെൻറ്റ് വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്ലാസ്സിലെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളമുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോ ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും ഈ സ്റ്റോ ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്തതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒടിഞ്ഞത് പോലെയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കാരണം വി സി എൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് വെൻ ദ ലൈറ്റ് ഫാളിംഗ് ഓൺ ദ ഒബ്ജെക്ട് ഗെറ്റ്സ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഫാൾസ് ഓൺ അവർ ഐസ് നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പ്രകാശം ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് പതിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ അടുത്തേക്കിട്ട് ലൈറ്റ് അവിടെ പോയി പതിച്ച് അതിനുശേഷം അത് തിരിച്ചു വരുന്നു അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഡോൺ യു തിങ്ക് The light rays reflected from the straw dipped in the lemonade travel through different mediums before they reach our eyes. നമ്മുടെ ഈ കണ്ണിൽ എത്തുന്നത് വരെ അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ലൈറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അതിന് മീഡിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡീവിയേഷൻ കാരണമാണ് നമുക്ക് ഈ പെൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോയോ ഒക്കെ ഒടിഞ്ഞത് പോലെ തോന്നുന്നത് ഒരു പെൻസിൽ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് ദൂരം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കിത് ഒടിഞ്ഞതായിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്തതായിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് ഇതിനു കാരണവും എന്താണ് ഇങ്ങനെ മീഡിയത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് അവിടെ തട്ടി ഇങ്ങോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജലത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ നിന്നും അതൊരു എയർലോട്ടുള്ള വാട്ടറിൽ നിന്നും എയർലോട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയത്തിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചേഞ്ച് കാരണമാണ് അതിൽ ഡീവിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഒടിഞ്ഞതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ നോക്കാം ദേ വേറൊരു ആക്ടിവിറ്റി കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിൽ ത്രീ ഫോർത്ത് ഓഫ് എ ട്രഫ് വിത്ത് വാട്ടർ ഒരു ട്രഫിൽ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം നമ്മൾ വെള്ളം നിറയ്ക്കുക ആഡ് ടു ഓർ ത്രീ ഡ്രോപ്സ് മിൽക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി പാൽ ഒറ്റിക്കുക എന്തിനാണ് ഈ പാൽ ഒറ്റിച്ചേക്കുന്നത് എന്നാലാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഇത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർ ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റിയൊരു പാത്രമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ കവർ ദ ട്രഫ് വിത്ത് എ
ആ ഒരു ലൈറ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് കടന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ പാത്തിന് ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഈസ് ദർ എനി ഡീവിയേഷൻ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് എൻഡേസ് ഒബ്ലിക്വൻലി ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ അതെ ഓഫ് കോഴ്സ് അത് മാറുമല്ലേ അപ്പം യെസ് എഴുതാം മീഡിയത്തിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പാത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് വെർ ഡസ് ദ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് അണ്ടർ ഗോസ് എ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ വെൻ ഇറ്റ് എൻഡേഴ്സ് ഒബ്ലിക്വൻലി ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിൻ്റെ പാത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ റേക്ക് ഒരു ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷന് ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക ഹലോ ലൈറ്റ് ഫ്രം എ ലേസർ ടോർച്ച് ടു ഫോൾ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ ടേക്കൺ ഇൻ ടു ട്രഫ് ഈ ഒരു ട്രഫിലെ ലൈറ്റ് പതിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുക അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പതിപ്പിക്കുകയാണ് ചെരിച്ചല്ലാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് പ്രതിപദിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഡീവിയേഷൻ ഒന്നും കൂടാതെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് അത് കടന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഈസ് ദർ എ ഡീവിയേഷൻ ഇൻ ദ പാത്ത് ഓഫ് റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് റെക്കോർഡ് യുവർ ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻ ദ സയൻസ് ഡയറി എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ലൈറ്റ് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന് മാറ്റം ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പോയിന്റ്സ് ഉള്ളത് വെൻ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ത്രൂ എ സിംഗിൾ മീഡിയം ദ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് വിൽ ബി സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ ഒരൊറ്റ മീഡിയത്തിലൂടെ മാത്രമേ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നു അത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് കടന്നു പോകുന്നു ഡീവിയേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് അണ്ടർ ഗോസ് എ ഡീവിയേഷൻ അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ വെൻ ഇറ്റ് എൻഡേഴ്സ് ഒബ്ലിക്വലി ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് ഡീവിയേഷൻസ് സംഭവിക്കുന്നത് ദർ വിൽ ബി നോ ഡീവിയേഷൻ ഇൻ ദ പാത്ത് ഓഫ് ദ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് നോർമലി നോർമലി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന് മാറ്റം ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഡീവിയേഷൻ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലംബമായിട്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഒരു ലൈറ്റിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡീവിയേഷനും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ മീഡിയം ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം മെൻ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ടു എ സിംഗിൾ മീഡിയം ദ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് വിൽ ബി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ മീഡിയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് പാത്ത് മീൻസ് അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് മാറ്റം ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് കടന്നു പോകുന്നു എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് അണ്ടർ ഗോസ് എ ഡീവിയേഷൻ അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ വെൻ ഇറ്റ് എൻഡേഴ്സ് ഒബ്ലിക്വലി ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് ഡീവിയേഷൻസ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ ദർ വിൽ ബി നോ ഡീവിയേഷൻ ഇൻ ദ പാത്ത് ഓഫ് ദ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് നോർമലി നോർമലി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിനൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഒബ്സേർവ് ദർ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എ ടോയ് കാർ മൂവിംഗ് ഫ്രം എ സ്മൂത്ത് സർഫസ് ടു റഫ് സർഫസ് ഒരു ടോയ് കാർ ഓടിച്ചു നോക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് സ്മൂത്ത് സർഫസ് നിന്ന് റഫ് സർഫസിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ജസ്റ്റ് ടോയ് കാർ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ഒരു കാറിൽ പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭമായിട്ട് യോജിച്ചു പോവുക നമ്മളൊരു സ്മൂത്ത് ആയ അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് നല്ല റോഡിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റില്ല ആ കാറ് വളരെ സ്പീഡായിട്ട് നമുക്ക് ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി ഒരു റഫ് സർഫസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ല കട്ടയും കുഴികളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സർഫസിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ അത്ര സ്പീഡ് നമുക്ക് കിട്ടുമോ ഒരിക്കലില്ല അല്ലെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്മൂത്ത് ആയ ഒരു സർഫസിലൂടെ പോകുന്ന ആ ഒരു സ്പീഡ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ ചേഞ്ച് ആവും അതുപോലെ നമുക്ക് സ്പീഡ് ഒന്ന് കുറയും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയും ഈ ഒരു പരീക്ഷണത്തിലും അതേ പറയുന്നുള്ളൂ ഈസ് ദർ എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ദ കാർ ഇവിടെ
ഈ ലൈറ്റിനെ കടത്തി വരുന്നത് പല രീതിയിലാണ് അത് ക്ലിയർ ആവാനുള്ള ഒരു ടേബിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയം എ ആർ എയറിലൂടെ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എയറിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വാട്ടറിലാണെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഗ്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഡയമണ്ടിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കോമൺ ആണ് നമ്മളിത് പഠിച്ചു വെക്കണം പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വിട്ട് കളയുക എയർ ത്രീ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എയർ ത്രീ എയറിൽ ത്രീ ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എയർ ത്രീ വാട്ടർ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വാട്ടർ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഗ്ലാസ് ടു ഗ്ലാസ് ടു ഡയമണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഡയമണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് ഇൻ വാരിയസ് മീഡിയം ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിലൂടെ ഈ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓരോ മീഡിയത്തിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡിഫർ ആകുന്നത് ഇതിന് കാരണം അതിൻ്റെ ഓരോ മീഡിയത്തിൻ്റെയും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റിയാണ് എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി നമുക്കൊരു പുതിയ വേടാണല്ലേ അപ്പം എന്താണ് അതെന്ന് നോക്കാം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി മീൻസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ മീഡിയം ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രൂ ദ മീഡിയം ഈ സിറ്റി ഇസ് കോൾഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി എന്നാൽ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ മീഡിയം ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ എബിലിറ്റിയാണ് അതിലൂടെ ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ സ്പീഡിനെ ആ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ മീഡിയം ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രൂ ദ മീഡിയം ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റിനെ എത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വിൽ ബി ലോവർ ഇൻ എ മീഡിയം ഓഫ് ഹയർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ ലോവർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നു ഇനി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കൂടുന്നു ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സിങ്സ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വിൽ ബി ഹയർ ഇൻ എ മീഡിയം ഓഫ് ലോവർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കുറയുന്നു സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കുറയുന്നു കൃത്യമായി പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ദയർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഓർഡറിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം എയർ വാട്ടർ ഗ്ലാസ് ഡയമണ്ട് എയറിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി വാട്ടറിനാണ് വാട്ടറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗ്ലാസ്സിനാണ് ഗ്ലാസ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡയമണ്ടാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ഏറ്റവും കുറവ് സ്പീഡ് ഉണ്ടാവുക സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും ഏതിലായിരിക്കും ഡയമണ്ടിലായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡയമണ്ടിനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കും റിഫ്രാക്ഷൻ ലെറ്റ് എസ് ഡു ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് എ സ്റ്റോ അപ്പിയറിംഗ് ബെൻഡ് വെൻ ഡിപ്ഡ് ഇൻ ദ ലെമണൈഡ് ഒരു നാരങ്ങ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോ മുക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഒടിഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നാൻ എന്താണ് കാരണം എ സ്റ്റോ ഈസ് കെപ്റ്റ് ഒബ്ലിക്വലി ഇൻ ദ ഗ്ലാസ് എ ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റോ മുക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ഒരു വെള്ളത്തിൽ എന്ന് വിചാരിക്കുക ദെൻ ദ ഗ്ലാസ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ഗ്ലാസ്സിൽ ആദ്യം ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നു അതിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നു വാട്ട് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ടു യു ഒബ്സേർവ് ഇതിൽ ഒരു വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു പാതയിൽ മാത്രമാണ് ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒടിഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നുന്നത് വെറുതെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോ ഇട്ട് വെച്ചാൽ അത് ഒടിഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നില്ല കാരണം എന്താണ് അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുകയാണ് മീഡിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എയർ എന്നു
as the actual position of B seems to be risen to the position of C. Then we will see the stop bend. When a ray of light enters obliquely from one medium to another of different optical density, it undergoes a deviation at the surface of separation the medium. This phenomenon is called refraction. Or pi and the other thing is refraction definition. This is the same thing. When a ray of light enters obliquely from one medium to another, 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 light pass here and angle, different optical density. This is the same thing. Medium to another, optical density to another, the same thing. It undergoes a deviation at the surface of separation of the medium. A medium we budget in the red at the way, it is a deviation some book and deviation and a path in down the way the anam, a path in down the way the anam, the anam, the deviation in the bar another. This phenomenon is called a refraction. It is a refraction in the week another. On the repeat here, when a ray of light enters obliquely from one medium to another of different optical density, different optical density will render mathematical key load a light to pass the import. It undergoes a deviation at the surface of separation of the mediums. Mediums are similar to separation made to reduce the weight. That is deviation. Sambhavi kuno. This phenomenon is called refraction. Iyo ir pradibasite yana refraction endu vili kuno the. Idu varen the class discuss iyo nolu. Idu varen complete item padi kya baaki parts next idu sam uploadi kuno dana. Class ko ishtaengi like kia, comment kia, subscribe kia. Thank you.